看天空，一切都不同。你说真有那么多人加入基地啊？我加了。你平时作业都复制朱韵的，凭什么加呀？为了以后能复制李寻的呗。那这基地也没什么含金量。李寻他建这个基地呢，是为了创业，他自己接的也是外面的项目，资金也是自己筹备，赚了钱还会分给学院。他都开始接活赚钱了，这么厉害啊！那又怎样？上大学本来就是来学东西的，赚钱什么时候不能赚啊？到时候绩点不够，找不到工作，保不了研，有他可后悔的。他一个项目家的实践分，可比你做两年的班干部都多哦。啊！王淑淼，一会儿吃啥？自由活动吧，有什么事儿我会分别和你们说的。看哟，可代表也来了，给谁带早餐呢？作业交了吗？还有空八卦？我吃过了，你给老高吧。老高呢？老高生气了。据我所知，基地要用教室的事情，系里还没有批下来吧？批下来了，柯代表，要不麻烦你帮我把表给取过来？学校这么多教室，就一定要共用吗？不是共用，门上写了，这里现在是基地专用教室。这里是我们兴趣小组的教室。就是想过来看看，房书苗。都是同学，要是你们兴趣小组还没解散，没地方去的话，是可以在这活动的。谢了。哎，柯代表，为什么只有李俊有？我的呢？闭嘴。进去交通散摊了，你想走就走吧
反正当初也是我硬拉你进来。那个基地的确比兴趣小组有用多了。老高，你为什么建立兴趣小组？没有为什么，我就是想多学点东西。那干嘛要解散？他们基地活动他们的，我们活动我们的。咱们的人都过去了，连方书苗都投敌了，这不啪啪打脸吗？我可丢不起那人。要不要打个赌？如果我这个球投进了，就算只剩下咱们两个，我们也留下。你还信这个？你高考全省前十，我数学一百四十二，不就是一个 C 语言吗？咱俩不比别人差，能比他李寻差？我听过一句话，抛硬币不是让硬币帮你做决定。其实你在抛的时候，心里就已经有了答案。反正我会留下，你呢闪退，你帮我看一下。你这一行的逻辑不对，对吧？好像是、啊。谁也订了奶茶？我的，我的，谢谢。哎，不客气。李寻，我给你点了热奶茶，你要记得喝哦。嗯。行。哈喽，你好，哪位点的汉堡套餐？哎，是我。谢谢。这是我给你点的汉堡套餐，你要趁热吃哦。哎，你好，给你点的火锅。上。哎，你们基地严重影响到我们兴趣小组了。谁影响你了？这个教室已经属于我们基地了。你在生他们的气啊！你能不能好好说话，不要胡搅蛮缠、偷换概念？课代表，对，都好好说话，别生气。是谁不好好说话、啊？嗯、算了，当我没说。
最近一直在使用的电动牙刷，它有两个情侣颜色，一款大理石白色，一款大理石黑色。想要自信笑容，要像护肤一样的护理口腔，这款大理石电动牙刷有十二种清洁模式，可以美白牙齿哦，可以和喜欢的人一起分享。真是烦死了！回来了，你新买的电动牙刷到了，快拆开我们看看。玉玉，嗯，你看这牙刷是不是特别好看？是挺好看的。玉玉、嗯，你不知道，咱们教室真是没法待了。那些姑娘一个比一个能作，我亲眼看着李寻，只不过是吸了一下鼻子，一个姑娘立马打开淘宝买电暖器。唉，这教室现在这么乱，还怎么做项目？那些姑娘一看动机就不纯，李寻也不管管，真是烦死了。那你退呗，月月，你不知道咱们学校学生会有多变态，一年累死累活，每个委员才能加二十分。我要不是想在基地领导面前混个脸熟，好保研，我才不去。卧薪尝胆啊！哎呀，我突然有点饿，要不我们去吃烧烤？大东北怎么样？我不去，我上火。基地那些姑娘，皮肤好的要命，我没脸吃。那要当美女，岂不是要有点真本事？说的有道理啊，要不我吃点木瓜补补，生活都还给你老师了。你这是饱汉不知饿汉饥，这事儿讲究一个心诚则。给你看，翻把椅子。这有人吗？有，老高坐这儿。直接拿就行。李寻，你是不是有点太过分了？你有什么了不起的？你这么看不起人，不就一个破基地吗？哎呀，算了算了，老高，你给我坐下散了吧，你说什么？你要真以为你拿着本《私语言辞》啃，就能学会编程的话，你还是放弃吧。你不就是高考成绩好吗？我不比你差，我们中间就差了五个人，你没有资格看不起我。你这辈子不会只有一个全省第六能拿出来说事儿吧？高考是一道分水岭，从它结束那一刻起。人光凭努力就能做好的事儿，就越来越少。你们要是真的聪明的话，就扔了课本，加入我的基地，以后由我来教你们。你敢打个赌吗？下下周是期中考试，我们比一次。如果我跟老高的 C 语言成绩超过了你，你们实践基地并入到我们兴趣小组，你听我们的。那要是你们输了呢？那我们就解散兴趣小组，教室归你们。朱月，你们还真是过家家呀、啊！都什么年纪了，还打赌比成绩？他自己不是说了吗？高考不过是一道分水岭。还有体育课。行，那我就陪你们玩。师妹。这样，我们可就要站李寻这边了。
放树苗。我听说朱云跟李寻打起来了，真要比啊！你咋这么八卦呀？快考试了，多花点功夫学习不行吗？敢跟高考第一叫板，真是勇气可嘉呀！哎，你说他会不会是因为爱而不得，爱极生恨啊？像这种反目成仇的呀，也正常。心理变态、心理扭曲的可多了。朱云，来了。嗨，聊完了？聊完了，聊完了。下次不用问方树苗，你直接问我就行。据我所知，这心理变态大概有七八种类型吧。因爱生恨的不多，但是猜疑妄想的也不少。你们聊，我先走了。飞，你知道李迅体育课报了什么吗？好像是什么体育舞蹈，那是学什么的呀？就是国标舞。咱们学校的体育舞蹈队去年还参加了全国青年比赛，是有点实力的。我觉得那个李迅就是瞎许了一门混学分，可能根本就不会跳。就算他是状元是天才，我就不相信他还会跳舞、啊。而且你能想象，他那种人穿个包臀紧身裤在那扭啊扭啊扭，无法脑补。我就不信我体育课还比不过他。哎，同学们过来一下。上课前我宣布一下，在下节课呢就是期中考试了。期中考试的成绩占期末的百分之三十，大家都要重视起来。行了行了，别叫了，再叫也得考。视频已发给各班班长，大家回去多练吧，我可是会挂人的，不要到时候就回来找我哭。等着看我绝地反击。闭馆时间到了，请同学们收拾好东西，有序的回到宿舍。走吧，你先走吧，咱们得快点，不然回去没热水了。同学，闭馆时间到了，赶紧收拾好东西。你先回去吧。干嘛呀？想拼命回宿舍接着拼去啊？这宿舍要是断网，我就查不了代码了。哎，明天再写吧。不行，我跟老高卡了好几天了，我等下去兴趣小组，今晚一定要把它写出来。明天活动教室要当考场，今晚也不开啊。要是今天老师查寝，我帮我打个电话。哎，你去哪儿啊？这门锁也是你装的。你当我这是免费自习室啊？想来就来，连声招呼都不打。今天是特殊情况，要考试了，别的地方用不了，暂时先用一下你这儿。再说了，谁说这天台就是你的？基地是林老师特许的，难道这里也是特批的？关门。
，没梗我就当你欢迎我了。你们在正式输掉之前，可以再激励自己。我让柳思思他们走了。良心发现啊，不用那些下三滥的手段了。比都还没比呢，就给自己找好理由了。你要知道，你会输，唯一的原因就是因为技不如人。没到最后不见真章。况且比赛只是一个形式，东西都是学给自己的。你又在笑我假了。你是在给自己做心理建设吧？我是在疏导你，免得某个名声在外的状元输给我了，自己心里想不开。你电脑什么型号？开机还挺快。大婶，怎么找 bug？ 啊？聚集一点。你就夸分的说一说嘛。做黑盒测试了吗？就做了边界值测试。你把所有测试方法都试一次，应该就能出来了。那我又要几个晚上不睡了。逻辑。什么逻辑？你喜欢一些短代码，有的时候过于追求简洁，反而会影响逻辑。你再检查一下。可以了。你怎么知道我喜欢写短代码？因为你无聊，你们好学生都没脑子，都把课本当金科玉律的凌晨五点的南湖大学，你好。真矫情。你说句人话会死啊？我不管，反正我觉得为了一个目标努力很幸福。走了。你要走了。锁门。这是。那我以后可以自己来了。
，自选填空啊，都在电脑上了，直接作答就可以了。最后一道编程题呢，我写在黑板上，大家看一下啊。用程序画一个爱心，这也太简单了吧！白熬那么多天夜了。可以开始了怎么代码写了这么长成绩出来了，大家传阅一下，看到没有？多少？一百分。比了吧？我说一下啊，这堂课答疑，大家是第一次编程，可以相互交流一下，看看别人的思路，有什么不懂的地方可以上来问我。但是我提醒大家说话小点声，不要一说可以交流，课堂就变蛤蟆坑了啊！大神，帮我看看你。我的思路是这样的，你这高数挂了吧？啊，没有，那怎么学了跟没学似的？你给我看看你的呗，我的呀，你可能看不懂，看课代表吧。哇，好简洁啊！我要了两个复修，可以用函数。我刚才那个脑子没转过弯来，谢谢啊。正常，我有时候也这样，熟了就知道了。又在笑我假了，耳朵挺好使啊。你给我看看你的。看不懂你别硬看。别憋坏了。哎，你这个画的好，再看零下就是，再见。我，我没有准备。还有一个。
，解开了吗好像被降维打击了。其实之前怕刺激到你们，所以我一直没说。我看李寻虽然天天在基地里泡着，可他根本就没有复习过，写的都是外包的活。啊，人比人气死人呐！学霸考一百分，是因为试卷只有一百分。这就是你跟学霸，不，学神的差距啊！嗯，朱宇，咱把兴趣小组解散了吧。可是你那个病毒，其实是李寻解开了。吴梦欣有天跑来问我蠕虫病毒的编写，我才反应过来该从哪入手。这肯定是李寻让吴梦欣跑来故意问的，不然我脑袋都想疼了。我都摸不着门道了，李寻肯定知道我们解不开，所以找人来提供线索。哎呀，真的是被降维打击了，人家，人家想施舍你就施舍你，想毁灭你就毁灭你，与你无关。怎么说的这句冰冷的大神，还有点怜香惜玉的人情味呢？你别愁眉苦脸的了。咱们这次比赛没算输啊，这个叫，哦，这不叫收购，这叫并购。哎，咱俩喝一个，就庆祝我们兴趣小组正式解散。回头是岸，十年不晚。面子这种东西，在前途面前，一文不值。来，不到了。哎，我不会喝酒。朱云，你什么时候能喝点成年人的饮料？方声明，你这个叛徒，你好意思说我？你都是基地里的人了，你说平常是谁一身正气，结果谁又是第一个叛变的？就是啊！哎呀，以后我们就是一个组织的人了。你们俩都来基地吧。要想让自己变优秀的办法，就是和比自己更优秀的人在一起。我加入。我还没想好。那你干什么去啊？其实我挺羡慕你们的，都知道自己想要什么。苗苗想保研，老高想要出国。但是我呢，什么都是我妈做决定。这个专业也是，当课代表也是。我都考虑过要不要转专业，那你这次跟李寻打赌，不是挺有斗志的吗？那叫与人斗，其乐无穷。可我还是不知道自己喜不喜欢编程。你呀、啊，就是墨迹。你像前段时间天天跟打了鸡血的斗牛犬似的，不挺好的吗？想这么多干嘛呀？对，我们体育还没考完。嗯。干嘛？想反败为胜？输了就是输了。不过我要让他知道，我们不是输在考试上。强行挽尊，我这是以防万一。他那么厉害，万一黑进学校的系统改成绩怎么办？有道理啊。对啊，我怎么没想到还能这样呢？那我能找他改吗？不愧是优秀的班干部
，不愧是优秀的方大班长。被我说中了吧？他肯定不会来。还有人没考吗？李寻，计算机一班的李寻，来了吗？行，那就下课吧。老师，李寻是吧？是。你还知道来考试呢，一次课都没有上，考什么呀？明年重修吧。老师。因病免修。老师，我脊柱受过伤。行，都回去吧。这都能过关。柯代表这么放心不下，还要来监考。我是怕你临阵脱逃。你是盼着看我挂科吧？你从哪儿搞来的评价条？用这种东西来对付老师？你哪只眼睛看见我造假、啊？那我怎么没有听说你病得连舞蹈课都上不成？你不知道的事儿多了。你真有病啊？什么病严不严重？你才有病！干嘛？那个比赛的事情，我跟老高商量过了，兴趣小组解散了，以后那个地方归你了。为什么？不为什么呀，就是没有兴趣了。总算有点自知之明了。那倒不至于，比赛的分数你也没有赢我们，是我们顾全大局，选择了何其而已李寻，哎这个地方给你们用了，这次我们也不算输，算是打个平手
。还有事吗？我能加入基地吗？当我没说。你是用二分法查找的算法画的心吧？你看过我写的程序啊？说实话，这个基地要找一个能力强的人，还真挺难的。今晚回去看完。谢了。人迪，逛街啊？难得看你这么闲。周末嘛，我又不用去基地，闲着也是闲着。你也逛街啊？一起吗？我等人啊。哎。都停一下，停一下！我宣布一下啊，这位是我请来的公主。你发屁，还没到上资本家就先九九六，俗。再说一遍，误会了。再说一遍，误会了。说呀。是梦的直觉，冲破边界，初遇的一夜。蔓延，后来为我赢了时间。时钟滴答着，不停歇。我也靠着你的肩，我们不会分别。躲开喧嚣世界，陪着我。是你掌心的指点，撑起我勇敢向前，像黑夜燃起的火焰。是梦。